பிரிட்டானிய இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் வைசிராயாக பணிபுரிந்தார் தலசுய ஆட்சி முறையை கொண்டு வந்தார் உள்ளாட்சி முறையின் தந்தை எனவும் அழைக்கப்படுகிறார் இல்பட் மசோதா கொண்டு வந்தார் இந்த மசோதா மூலம் இந்திய நீதிபதிகளும் ஐரோப்பியர்களை விசாரித்து தண்டிக்கும் உரிமை பெற்றனர் மிகச்சிறந்த கவர்னர் ஜெனரல் எனவும் அழைக்கப்பட்டார் ஆம் ரிப்பன் எங்களுக்கு அப்பன் என மக்கள் போற்றி புகழும் ரிப்பன் பிரபு பிறந்த நாள் இன்று ரிப்பன் பிரபு பத்து டவுனிங் தெரு லண்டன் மாநகரில் பிறந்தார் அவர் பள்ளியோ அல்லது கல்லூரியோ செல்லவில்லை தனியாகவே கல்வி பயின்றார் அவருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் மூலம் கௌரவ டாக் டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு இல்பட் மசோதா குறித்த சர்ச்சை அது பற்றி சிறிது விளக்கமாக பார்க்கலாம் இந்தியாவில் இரு வேறு வகையான சட்டத்தை நீக்குவதற்கு ரிப்பன் முயற்சி எடுத்தார் இந்தியாவில் இருந்த சட்ட அமைப்பின்படி ஒரு ஐரோப்பியர் குறித்த வழக்கை ஐரோப்பிய நீதிபதி மட்டுமே விசாரிக்க முடியும் இந்திய நீதிபதி விசாரிக்க முடியாது நீதிமன்றங்களில் பதவியில் இருந்த இந்திய நீதிபதிகளுக்கு இந்த சட்ட பாகுபாடு பெருத்த அவமானத்தை அளிப்பதாக இருந்தது சட்ட உறுப்பினரான சிபி இல்பர்ட் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு நீதித்துறையில் காணப்பட்ட இந்த பாகுபாட்டை போக்குவதற்காக ஒரு மசோதாவை கொண்டு வந்தார் ஆனால் ஐரோப்பியர்கள் இம்மசோதாவை கடுமையாக எதிர்த்தனர் இம்மசோதாவை எதிர்த்து போராட பாதுகாப்பு சங்கம் ஒன்றை அமைத்த அவர்கள் போராட்ட நிதியாக ஒன்றரை லட்சம் ரூபாயும் திரட்டினர் ஆங்கிலேயரை இந்திய நீதிபதிகளின் விசாரணைக்கு உட்படுத்துவதை விட இந்தியாவில் ஆங்கிலேய ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதே மேல் என்று அவர்கள் கூறினர் இங்கிலாந்து பத்திரிகைகளும் அவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்தன எனவே இங்கிலாந்திலும் இந்தியாவிலும் இருந்த ஆங்கிலேயரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ரிப்பன் இம்மசோதாவில் திருத்தம் கொண்டு வந்தார் இல்பட் மசோதா குறித்த சர்ச்சை இந்திய தேசியம் வளருவதற்கு பெரிதும் உதவியது இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் இது ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வாகும் இந்த சர்ச்சையால் பெரிதும் மனமுடைந்த ரிப்பன் தனது பதவியை திறந்துவிட்டு இங்கிலாந்து திரும்பினார் இந்த நிகழ்வின் உடனடி விளைவாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தோற்றுவிக்கப்பட்டது ரிப்பன் பிரபு ஒரு சின்ன மதிப்பீடு இந்தியாவிற்கு இங்கிலாந்து அனுப்பி வைத்த வைஸ்ராக்களிலேயே மிகவும் புகழ் மிக்கவர் ரிப்பன் பிரபு ஆவார் இந்தியர்களின் பிரச்சனைகளை கனிவுடனும் பரிவுடனும் கையாண்ட காரணத்தால் அவரை ரிப்பன் தி குட் அதாவது ரிப்பன் எங்கள் அப்பன் என்று இந்திய மக்கள் போற்றி புகழ்ந்தனர் நீதித்துறையில் நிலவிய இனப்பாகுபாட்டை ஒழிக்க முயற்சி எடுத்தது நாட்டு மொழி செய்தித்தாள் சட்டத்தை திரும்ப பெற்றது தலசுய ஆட்சியை அறிமுகப்படுத்தியது மைசூரை திருப்பி வழங்கியது போன்ற நடவடிக்கைகள் இந்தியர்களிடையே அவரது புகழை மேலும் உயர்த்தியது அவரது செயல்பாடுகளை நன்றியுடன் போற்றிய இந்தியர்கள் ரிப்பன் பதவி விலகியதற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டனர் ரிப்பன் பிரபு பிறந்த நாள் என்று இந்திய நிர்வாகத்தில் இந்திய மக்களும் பங்கு பெற வேண்டும் என தாராள மனப்பான்மை கொண்டவர் ரிப்பன் பிரபு தொழிற்சாலை சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வட்டார மொழிகள் பத்திரிகை சட்டம் நீக்கப்படுதல் ஆகிய சட்டங்களை கொண்டு வந்தார் இந்தியாவில் முறையான மக்கள் தொகை கணக்கெடுக்கும் முறையினை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தினார் இப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் டபிள்யூ டபிள்யூ ஹண்டர் என்பவர் மூலம் கல்விக்குழு அமைத்தார் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தில் பல சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்ததால் உள்ளாட்சி அரசின் தந்தை எனவும் போற்றப்பட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ராஜா ராமோகன் ராயுடன் இணைந்து சதிமுறையை ஒழிக்க பாடுபட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஆங்கிலேய குற்றவாளிகளை இந்திய நீதிபதிகள் விசாரணை செய்யும் இல்பட் மசோதாவை கொண்டு வந்தார் இதனால் தான் சென்னையில் உள்ள மாநகராட்சி கட்டிடத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ரிப்பன் மாளிகை என அவர் பெயர் சூட்டப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு முதல் எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வரை ரிப்பன் பிரபு வைஸ்ராயாக இருந்தார் ரிப்பனின் ஆட்சி காலத்தில் நகராட்சிகளும் மாவட்ட போர்டுகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டன கல்வி குடிநீர் சுகாதாரம் மருத்துவம் போன்றவற்றை உள்ளாட்சிகள் கவனிக்கும் வகையில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை ரிப்பன் ஏற்படுத்தினார் இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு முறையை தொடங்கியவரும் அவர்தான் இது தவிர ரிப்பனின் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியர்களுக்கு நன்மை ஏற்படும் வகையில் ஏராளமான சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டன இதனால்தான் ரிப்பன் எங்கள் அப்பன் என்ற ஸ்லோகனே உருவானது